盘点小卖部的奇葩零食。你会不会买？酸辣凉。全糖，君子动口不动手。跟我玩猜拳，我绝不出手、啊。要想跟我玩，先去小卖部来一根弹簧猜拳糖，你一只，我一只，输了不能哭着找老师。加油，奥利给！第一轮，眼睛看好，别丢了魂。出拳的心思要单纯，剪刀给生活比个耶。接下来换你，别胆怯。掌声鼓励。虽然你是人中吕布。但我出的拳你未必接得住，剪刀是剪不利器，果然赢得毫不费力。<笑>我说兄弟你别急，今天我让你一局，这次猜拳你先出，谁要是输谁是猪，你出锤子我出啥？不包锤子你别挣扎。章鱼糖就是袋子上这个撅着嘴、忙着喷墨的家伙，打开看一下。确实很 Q 弹，章鱼须也能拉长。说它是章鱼，我觉得没问题。说它能喷墨，我觉得有点迷。你们觉得呢？现在就试一下，让这两章鱼掐一架，谁先喷墨，谁先登上舌头宝座。好家伙，直接糊在自己脸上，白瞎了这身墨水了。好在这个墨水味道还不错，是可乐味的果酱。橙子味的更好吃，配上软软的章鱼肉，不喷墨也能接受。好吃，好吃。清明上河图糖饼，老板说了，这是小卖部最难抠的糖饼。至今未认挑战秤拱，我不信，肯定是因为卖不出去。要挑战秤拱，我就自废武功。Oh no！ 回家一打开，我就傻了。上面直接贴了一张清明上河图贴纸，就这卖出了十六块钱的天价，真不是惊喜，是惊吓。他还送了我一根绣花针，我总感觉这是个坑，这糖怎么这么硬？照这个图案抠下去，那不得废掉一条臂？告诉我，谁有这个勇气？我现在就把它送出去。公主糖，小卖部最近有点虎。他不仅卖凉皮，他还卖公主。啊、据说他是美食界的奇迹。现在就让我来给你们揭秘。打开有一个盒子和一杯果冻，这是要咋弄？拆开盒子，原来公主在此。奥利的果冻原来就是公主的裙子，吃个果冻还配刀，这该死的仪式感让我在上面划一刀，公主就可以直接往上薅。公主嫌裙子不够漂亮。我们给他整点花样，你们觉得效果咋样？撒上果酱和糖粒，这哪是舞动奇迹，明明就是凉拌公主的秘密。<笑>优雅的尝一下公主的裙角，味道跟普通果冻一样，真的好巧。<笑>